Nach Vorstellungen des Hamburger Senats sollen ab Februar 2008 alle Hamburger Wähler ihre Stimme mit einem neuen Computerwahlsystem abgeben. Dies besteht aus einem besonders präparierten Wahlzettel und dem digitalen Wahlstift mit eingebauter Kamera. Das Papier des Wahlzettels ist mit einem besonders feinen, mit bloßem Auge kaum erkennbaren Muster bedruckt. Die Kamera am Wahlstift nimmt beim Ankreuzen das Muster auf und erkennt dadurch, wo auf dem Zettel gemalt wurde. Zur Verdeutlichung vergrößern wir die Details des Musters mit einem handelsüblichen Flachbettscanner. In der digitalen Vergrößerung erkennt man, dass winzige schwarze Punkte auf ein quadratisches Raster gedruckt wurden. Dabei ist jeder der Punkte um eine kleine charakteristische Abweichung verschoben. Der Stift erkennt dieses Muster und weiß, zumindest in der Theorie, in welchem Feld er gerade schreibt. Im Auswertecomputer wird daraus dann ermittelt, bei welcher Partei das Kreuz gemacht wurde. Der Stift hat ausschließlich das kaum sichtbare Muster als Anhaltspunkt dafür, wo er auf dem Papier aufliegt. Ein Fälscher, hier ein Anhänger der Partei C, kann nun die gescannte Vorlage manipulieren. Kopien von Kreis und Muster aus dem Feld der Partei C werden in den Feldern aller politischen Gegner eingefügt. Schon mit einem Mittelklasse-Drucker kann man das gefälschte Muster wieder so ausdrucken, dass es für den Wahlstift lesbar wird. Die Manipulation eines derart vorbereiteten Wahlzettels ist mit bloßem Auge weder für Wahlhelfer noch für den Wähler erkennbar. Nach der Stimmabgabe wird der Wahlstift in die Dockingstation gesteckt. Der Auswertecomputer liest die vom Wähler gemachten Striche aus dem Stift aus und stellt sie auf dem Bildschirm dar. Der Testwähler hat hier offensichtlich für die Partei A gestimmt. Aufgrund des manipulierten Wahlzettels schlägt der Auswertecomputer jedoch diese Stimme der Partei C zu. Dies entspricht weder dem Wählerwillen noch dem Bild auf dem Stimmzettel. Da in Hamburg nur die elektronische Stimme und nicht der Papierzettel zählen soll, hat der Wähler keine Chance, den Betrug aufzudecken.